അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സലാം നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരെയും ഒരൽപനേരം ഈ വർണ്ണ മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ലില്ലിച്ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയും സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ ചെടികളെയും മനോഹരമായ ഈ പൂക്കളെയും എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിൽ കാണാത്തവർ അപൂർവമായിരിക്കും എന്നെനിക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ പോലെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയായ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് ധാരാളമായി നല്ല ഭംഗിയിൽ കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിത് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും തഴച്ചു വളരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷാഭിമാനത്തോടുകൂടി പ്രിയ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ പൂക്കളും ചെടികളും പറവൂർ മാഞ്ഞാലിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ചെടികളാണ് എന്ന് പറയുവാൻ അഭിമാനമുണ്ട് ഈ ചെടികളെയും പ്രാദേശികമായ ചെറിയ അക്ഷര വ്യത്യാസങ്ങളോടെയാണ് പലരും ഇതിനെയും വിളിക്കാറ് അമർ ലില്ലി അമരേ ലില്ലി അമരി ലില്ലി അമീർ ലില്ലി എന്നെല്ലാം ഇതിനെ പറയുമെങ്കിലും ബർബഡോസ് ലില്ലി വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ചെടിയും ഈ ചെടികളെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലും കണ്ണു നിറയെ കാണുവാൻ കഴിയും അവയിൽ കടും ചുവപ്പ് നിറമുണ്ടാകും ഡാർക്ക് മെറൂൺ കളർ വൈലറ്റ് കളർ വൈറ്റ് നിറം പിങ്ക് കളർ മൾട്ടി കളറുകൾ ഇങ്ങനെ പല കളറുകളിലും നമുക്കിവയെ കാണുവാനും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കി നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഇതുപോലെ മനോഹരമായി പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പറവൂർ മാഞ്ഞാലിയിലുള്ള വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്ററോളം നീണ്ട് പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അമീർ ലില്ലി ചെടിയുടെ തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത് പേര് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അമീർ ലില്ലിയാകാം അമരേ ലില്ലിയാകാം അമരി ലില്ലിയാകാം എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കളറുകൾ പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ രണ്ട് കളറുകൾ ഇതുവരെ പൂത്തിട്ടില്ല അഥവാ ഡാർക്ക് ചുവപ്പും വെള്ളയും സാധാരണയായി ഈ ചെടികൾ ഏപ്രിൽ മെയ് എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് പൂക്കൾ വിരിയിക്കുന്നതെങ്കിലും നല്ല വെയിലേറ്റ് ചൂടുകൊണ്ട് കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയ ശേഷം ഈ ചെടികൾക്ക് വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാസവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ചെടികൾ പൂക്കൾ വിരിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുഖേന ഏതെങ്കിലും മാസങ്ങളിൽ കാലം തെറ്റി തുടരെ തുടരെ മഴ പെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് മുഖേന പുതിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓരോ വർഷവും അതാത് സീസണുകളിൽ ഈ ചെടികളിൽ പൂക്കളുണ്ടായി തുടങ്ങിയാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തോളം കണ്ണിനും കരളിനും കുളിരേകുന്ന വർണ്ണ മനോഹരമായ പൂക്കളുടെ മായാ പ്രപഞ്ചമായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇവയുടെ പൂക്കൾ വെയിലിൻ്റെ ചൂടേറ്റ് വാടി ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും 
ഓരോ വർഷവും ഇവയുടെ സവാള പോലെയുള്ള ഈ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിമുളച്ച് വളരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ചെടി നശിച്ചു പോകാതെ വർഷം തോറും വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരുന്നതാണ് പൂക്കളിൽ ഓറഞ്ച് കളറും മഞ്ഞ കളറും ഇടകലർന്നുള്ള ഈ ചെടിയുടെ ഇലകൾക്ക് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരെയും ഈ പൂക്കളുടെ തണ്ടുകൾക്ക് ഒരു മീറ്റർ നീളം വരെയും സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓരോ സീസണുകളിലും മഴ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഇവയുടെ തണ്ട് നമ്മുടെ പപ്പായയുടെ അഥവാ കപ്പളങ്ങയുടെ ഇലത്തണ്ട് പോലെ ഉള്ള് പൊള്ളയായ തണ്ടുകളായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരിക ഈ ഓരോ തണ്ടിലും രണ്ട് മുതൽ ആറ് പൂക്കൾ വരെ വിരിയുന്ന അനുഭവം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികളിലുണ്ട് ഈ ചെടികൾ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിമുളച്ചുള്ള ഓരോ തണ്ടിലും രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ് ഈ ചെടികൾ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനായി നാം എന്തു ചെയ്യണം വിത്തുകൾ എവിടെ നിന്നു ശേഖരിക്കണം എങ്ങനെ നിലം ഒരുക്കണം എങ്ങനെ നടണം എങ്ങനെ നനയ്ക്കണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വീഡിയോ അടുത്തു തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ആ ദിവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ആ ദിവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം സലാം